ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஒன் மார்க் ஒரு ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்மட்ல இருந்து அதில் டச் பண்ணக்கூடிய லைன் அதாவது ஒரு லைன் டச் பண்ணனால அது டேஞ்சென்ட் அப்போ அதோட ஈக்குவேஷன் அதோட ஃபார்மட் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சியா இருந்தா இந்த லைன் இந்த ஹைப்பர்போலாக்கு டேஞ்சென்டா இருக்கிறக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது இது ஹைப்பர்போலா இது லைன் இந்த லைன் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தா இந்த கேர்வ்ஸ்க்கு இதுக்கு சம்மதம் இல்லாம போயிரு கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள வந்தா காடா மாறிரு கரெக்டா ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகி போனா தான் அது டேஞ்சென்ட் அப்படி டேஞ்சென்டா இருக்கிறக்கு இந்த கண்டிஷன் இது எதுக்குண்டான கண்டிஷன் இந்த லைனு இந்த கேர்வுக்கு டேஞ்சென்டா இருக்கிறக்கு கண்டிஷன் இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் நம்ம கொஸ்டின்ல இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சிக்கு பதிலா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்ப கம்பேர் பண்ண ஃபார்மேட் கரெக்டா இருக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் அப்ப சிங்கிறது என்னது டூ ரூட் ஃபைவ் அடுத்தது வரு த வேல்யூ ஆஃப் எம் அதாவது இந்த எம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் விச் த லைன் டச்சஸ் த ஹைப்பர் போலா அந்த ஹைப்பர் போலாவோட ஈக்வேஷன் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படி இதுல இருக்கக்கூடிய எம் இதுல நம்ம கண்டுபிடிக்கூடிய எம் இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ரூட்ஸா ஆக்ட் பண்ணுதாமா அப்படி இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ரூட்ஸா இருந்தா இந்த ஈக்வேஷன் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் ஏ பிளஸ் பி ஏ பி என்னன்னு கேட்கல ஏ பிளஸ் பி என்னன்னு கேட்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி ஃபர்தரா டி�்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்மட்ல எம் அன்னோன் சி கொடுத்துட்டாங்க இது கரெக்டா ஃபார்மட்ல இருந்துச்சு இங்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அந்த சைடு ஒன் வர ஒன்று இப்படி டினாமினேட்டர் வர மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அந்த சைடு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ டிவைட் ஈச் டேர்ம் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டீன் டேபிளை கேன்சல் பண்ணா நைன் டைம்ஸ் நைன் டேபிளை கேன்சல் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் அப்போ என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் ரெண்டு சேம் ஃபார்மட்ல கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு என்னைக்குமே ஹைப்பர் போலா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெளிவா தெரியும் அந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் டினாமினேட்டர் தான் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது நைன் நெகட்டிவ் டினாமினேட்டர் தான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல நெகட்டிவ் டினாமினேட்டர் தான் பி ஸ்கொயர் அப்ப பி ஸ்கொயர்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் இந்த லைன் டேஞ்சென்ட் இருக்கும்னா இதுதான் கண்டிஷன் இதுல இந்த ஏ பி எம் சி நாலுல மூணு நோன் இருக்குது அந்த மூணு நோன் சப்ஸ்டியூட் பண்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நாலாவதா இருக்கக்கூடிய அந்த அன்னோன் கிடைச்சிரும் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சி சிக்கு பதிலா டூ ரூட் ஃபைவ் அந்த ஸ்கொயர் அப்படியே ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது டைரக்டா நைன் இருக்கு எம் தெரியாது அப்ப அந்த எம் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது சிக்ஸ்டீன் டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் அப்ப ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு நைன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்க வந்தா பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எம் ஸ்கொயர் இன்டூ நைன் இங்க வந்தா டிவைட் பை நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை நைன் ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இங்க வந்தா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்ப எம் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோருங்கிறது டூ இப்ப எம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா இந்த எம் க்கு வரக்கூடிய வேல்யூ அல்ல வேல்யூஸ் ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது பிளஸ் டூ மைனஸ் டூமு அது இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ரூட்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதாமா பாரு த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்வேஷன் என்ன ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பிளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு இது என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது ரூட்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்ப அந்த எம் ஓட வேல்யூ என்னது ஒன்னு பிளஸ் டூ இன்னொன்னு மைனஸ் டூ இப்போ தேர்ட் சாப்டருடைய அட்டகாசமான கான்செப்ட் ஒரு ஈக்வேஷன்ல கண்டிப்பா அதனுடைய ரூட
ஒரு ஈக்வேஷன்ல எந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஈக்வேஷனுக்கு உண்டான டயக்ராம் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் அந்த ஈக்வேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ்ல மெயின் கான்செப்ட் என்னது ஒரு ரூட்டை கொண்டு போய் அந்த ஈக்வேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்றதுக்கு அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கு தகுதி இருக்கு இப்ப இந்த எம் வேல்யூ வந்து இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ரூட்ஸா இருக்குது அப்ப இனி ஏதாவது ஒரு ரூட் எடுத்துக்கோ அந்த ரூட்டை கொண்டு போய் கண்டிப்பா அந்த ஈக்வேஷன்ல இந்த வேரியபிள் எக்ஸுக்கு பலா சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அப்ப எக்ஸுக்கு பலா டூ மைனஸ் டூ எதை வேணா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் நான் டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பலா டூ டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் வேணா எழுதிக்கிறேன் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் சரி மைனஸ் டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் சரி இப்போ நம்ம எதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறோம் டூ டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் மைனஸ் a plus b into x, x எக்ஸ்க்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் கேன்சல் மீதி மைனஸ் ஏ பிளஸ் பி இன்டூ டூ நாள் ஒன்று தான் மைனஸ் டூ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி நாள் ஒன்று தான் மைனஸ் டூ இன்டூ ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டூ மைனஸ் டூ அங்கே ஒன்று டிவைட் பை மைனஸ் டூ ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ வாட் வி ஆர் கெட்டிங் ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவன் ஏ தனியாக பி தனியாக கேட்குறா ஏ பிளஸ் பி தான் கேட்டுக்கிறான் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி தான் what we are getting a plus b is 0 so third option is the best option